。吴桐。啊。你昨天晚上是不是看伤感电视剧了？还是练习哭来着？眼睛那么红，快变小兔子了。我是不是状态不太好啊？没关系，还是那么漂亮，楚楚可怜。我太紧张了。走吧，向律师笑得这么开心，是不是高兴的有点太早了？王律师，好久不见，我当然开心了。我可以跟王律师交手，打一个黑白分明的官司，有点不好意思。将军，你是不是有点太不自量力了？别怪我没提醒。你别忘了，你父亲的公司五年前被我们立誓者的很惨。怎么了？这次想把自己的律师事务所也毁了，多谢提醒。不过，你还是担心你自己吧。想跟我斗，你还差得远呢。吴小姐今天的精神好像很不好。全体起立，坐下。资料准备齐了。好。曼丽小姐。请问你对这个孩子怎么看？张小姐，你是不是特别不希望丽总得到这个孩子？张小姐，张小姐，张小姐，张小姐，张小姐，张小姐，肃静。等一下就开始了，你还好吧？啊！记住，争取同情，成败在于自己。嗯。双方律师开始陈辩。原告李仲模先生，在我方吴桐小姐怀了她的孩子吴彤彤之后，从出生到现在这段时间里，从来没有尽过一个父亲应该尽的责任。除了提供一个精子之外，他没有任何贡献。孩子自幼跟着母亲，与母亲之间感情很深，根本无法分离。这一点，我相信大家在邻居、朋友还有老师的口中已经得到证实。可以说，孩子是这位母亲的一切。两人相依为命，这种情感的维系，不是仅凭一纸诉状。就可以完全割裂的。而坐在我们眼前的这位厉仲谋先生，你凭什么让一个仅有四岁的孩子生生跟母亲分离，而投向你这个突然间冒出来的父亲？肃静。作为亲生父亲，厉先生的确有养育的责任，但是。无权将孩子从母亲这里夺走，请原告律师陈词。厉仲谋先生争取自己儿子的抚养权，正是要对这个孩子负责。四年来，厉先生没有尽到一个父亲的责任，相信跟吴桐小姐有很大的关系，是他有意隐瞒。导致厉先生和自己的亲生骨肉分离四年，四年来，厉先生都不知道自己有个儿子，所以他现在才要弥补由于吴桐小姐造成的他和他儿子之间的鸿沟和误解
我认为厉先生要求抚养自己的儿子，是天经地义的。我们已经明确知道，吴桐小姐在生产后曾患上过抑郁症。在那段时间，她由于精神崩溃，无法照顾孩子，而是把孩子委托给朋友照顾。而且，由于是私生子的缘故，她和自己的家人关系也非常紧张，甚至和父母都断绝了来往。试问，这样一位精神失常、无法和亲人良好相处的女人？如何有益于孩子的健康成长？素晶、啊，当自己孩子生病的时候，梧桐小姐都不能照顾，难道将来她的精神状况再出现类似问题的时候，我们才来后悔没有给孩子另一个正确的选择吗？厉先生，事业上成就非凡，不管是哪方面，都完全有足够能力照顾好他自己的儿子。相信选择厉先生，更有利于孩子的成长和未来的发展。嗯、现在休庭，半小时以后再议。全体起立。这事儿还用说吗？啊，我看这酒吧酒，回去马上写稿，绝对是头版头条。郑萌，哎，好像是张兰迪。拍照，拍照。曼迪，笑一笑。要我说啊，什么成功人士，到头来不都一样，还不都是花花公子？也是啊，因为私生子在法院打官司。还有明星女友陪着，他也真够可以的。仲谋，仲谋，干嘛不理我呀？嗯，你怎么会来？我知道今天对你来说特别重要，所以我想在这样的日子陪在你身边。你知不知道你的出现很容易让大家误会我就是外面传说中的那种花花公子？你想多了吧，曼迪。知不知道你为什么可以留在我身边？那是因为你够聪明。如果有一天当我发现我身边的人变笨，那这个人很快就会从我身边消失。准备好了吗？妈，有没有记住我说过的话？争取同情是唯一的胜算。嗯，眼泪是你最后的武器，关键时候想想你的儿子。只要是为了彤彤，别说是让我哭，就算是让我下油锅，我也愿意。你终于开窍了。只要你装柔弱，他们一定会同情你，肯定会加分。一会儿上庭，千万要记住，你的任务就是扮柔弱，哭得越厉害越好，给他们来一个水漫金山。能咬定当初发生关系，主要责任在于立中，那么同情分会加倍。当然，说不说在你。哎，现在这个时候要放松一下。
只要您肯把证据拿出来，对梧桐绝对是致命一击，省去很多麻烦。您的目的不就是要打赢这场官司吗？还有什么可犹豫的？哎呀，李总啊，咱们现在最重要的就是赶紧结案，以免夜长梦多。以我多年的经验来看，拖下去对咱们一点好处也没有。法官是女的，很可能会偏向女性，不会同情您的，李总。我知道您不愿意用这个手段，但是向俊这个人，不得不防。我刚才看到他的状态，一副胜券在握的样子，而且你也知道他对您是什么态度。还有，他就没有败诉的记录。以向俊的性格，他一定会有备而来。李总，这个时候最不能有的就是妇人之仁。请李总放心。